বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি এই ভিডিওটি লেখক মর্গ্যান হাউসেলের বই দ্য সাইকোলজি অফ মানির উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বন্ধুরা অনেক সময় আমরা ভাবি যে কিছু মানুষের কাছে অনেক টাকা থাকার পরেও কেন তারা তাদের জীবন যাপন একজন সাধারণ মানুষের মতোই করে থাকেন আর কিভাবে কিছু মানুষের স্বল্প আয় থাকা সত্ত্বেও তারা দীর্ঘ মেয়াদে কোটিপতি হয়ে যান আপনারা বিশ্বাস করতে চান বা না চান এই সময় আপনি অর্থের বিষয়ে যে সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছেন তা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থাকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে তাই বন্ধুরা চলুন তাহলে এখন থেকেই অর্থের সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তত্ত্বের বিষয়টির সম্বন্ধে জেনে নিই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর সুবিধাগুলি নিতে শুরু করি আপনাকে অর্থ লোভ নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ের সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হবে ভালো পরিমাণ অর্থ থাকা এবং আপনার স্মার্টনেস থাকার মধ্যে খুবই সামান্য সম্পর্ক রয়েছে তবে আপনি তা কিভাবে ব্যবহার করবেন তা এর সাথে সম্পর্কিত ঠিক বিষয়গুলিতে নিযুক্ত হতে হবে এবং এর ফলে আপনার সফল হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকবে একইভাবে আপনার কাছে যতই বুদ্ধিমত্তা কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা বা কোনো গোপন খবর থাকুক না কেন এটি আপনার ভুল আচরণের পরিণামের থেকে বাঁচাতে পারবে না এই বইয়ের প্রতিটি পর্বের মধ্যে অর্থের প্রতি একজন ব্যক্তির আচরণ এবং তার মনোভাব প্রতিফলিত রয়েছে এই বইটি আপনার অর্থের সাথে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে আপনার মনোভাব উন্নত করতে সাহায্য করবে যা একদমই কঠিন নয় লেখক বলেছেন যে অর্থ উপার্জনের জন্য শৃঙ্খলা ধৈর্য এবং একটি গঠনমূলক আচরণের দরকার লাগে চলুন তাহলে এই বইটি সম্বন্ধে আমরা আরও ভালো এবং বিস্তারিতভাবে জেনে নিই প্রথম নম্বর নো ওয়ান ইজ ক্রেজি অর্থাৎ কেউ পাগল নয় প্রত্যেক মানুষের একটি আলাদা ধারণা রয়েছে যে কিভাবে এই বিশ্ব কাজ করে আপনার বিশ্বকে দেখার ধরন যে কোনো পরিস্থিতি এবং জীবনের যে কোনো মূল্য বাইরের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে আপনার অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে বিশ্বের মধ্যে হওয়া ঘটনাগুলির সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে কিন্তু আপনি যেভাবে চিন্তা ভাবনা করেন যে এই বিশ্ব কিভাবে কাজ করে থাকে তার সাথে প্রায় আশি শতাংশ সম্পর্ক রয়েছে আপনি যতই পড়াশোনা করুন বা আপনি যতই খোলা মনের হন না কেন যে কোনো বিষয় আপনার ভয় এবং অনিশ্চয়তার শক্তিকে থামাতে পারবে না আমরা সবাই এইটা মনে করি যে আমরা জানি যে কিভাবে এই বিশ্ব কাজ করে থাকে কিন্তু আমরা কখনো এটা অনুভব করিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ লটারি কিনে থাকেন সেখানকার নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকেরা এই লটারি কেনার পিছনে বছরে প্রায় চারশো ডলার পর্যন্ত খরচ করে থাকেন অর্থাৎ প্রায় তিরিশ হাজার টাকা এই সংখ্যাটি উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকেদেরকেও চমকে দিতে পারে কেউ কেউ এই কাজটি একটি অর্থ উপার্জনের আশা এবং ইচ্ছের নাম দিয়ে ঠিক বলে মনে করতে পারেন নিজেকে তাদের জায়গায় না রাখলে এইটা জানা খুবই কঠিন যে তারা এমন কাজ কেন করে থাকেন দ্বিতীয় নম্বর ভাগ্য এবং ঝুঁকি নেওয়া প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিণাম পাই তবে ভাগ্য এবং ঝুঁকি নেওয়া এর মধ্যে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিল গেটস সেই উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন যেখানে উনিশশো সালে কম্পিউটার ব্যবহার করা হতো যদি সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিল ডাউগালের প্রচেষ্টা না থাকত যিনি সেই সময় প্রায় তিন হাজার ডলারের একটি কম্পিউটার কিনেছিলেন তাহলে এমন সম্ভাবনা খুব কমই থাকত যে তিনি তার এই একই কর্মজীবনে সফল হতে পারতেন তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন এবং মানেন যে লেকসাইড স্কুল যদি না থাকত তাহলে মাইক্রোসফট হতে পারত না লেকসাইড স্কুলে তিনজন খুব ভালো কম্পিউটারের ছাত্র ছিল যারা নিজেরা খুব ভালো বন্ধু ছিল বিল গেটস পল অ্যালেন এবং কেন্ট ইভান্স কেন্ট ইভান্স তার সাফল্য পাওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন 
কিন্তু তার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার আগেই একটি দুর্ঘটনায় মারা যান এটিকে একটি দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখা যেতে পারে ভাগ্য এবং ঝুঁকি নেওয়া এই দুইটি বাস্তব যা প্রত্যেকের জীবনে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা ছাড়াও তার পরিণামের উপরে প্রভাব ফেলে থাকে এই দুইটি ঘটনাই শুধুমাত্র আপনার প্রচেষ্টার শক্তিতে শতভাগ ফলাফল দিয়ে থাকে কারণ এই পৃথিবী খুবই কঠিন আপনার কিছু এমন ঘটনা যার উপরে আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেই ঘটনাগুলিও আপনার উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে তৃতীয় নম্বর কোনো কিছুই যথেষ্ট নয় এই তথ্যটি লেখক কার্ড ভোনেগাট এবং জোসেফ হেলারের সম্বন্ধে যারা একদিন একজন বিলিয়নেয়ারের পার্টিতে যোগদান করেছিলেন লেখক কার্ড বলেছিলেন যে সেই বিলিয়নেয়ার মানুষটি একদিনে যে পরিমাণ অর্থ আয় করেন সেই পরিমাণ অর্থ লেখক জোসেফ আজ পর্যন্ত তার সবথেকে বেশি জনপ্রিয় উপন্যাস থেকেও উপার্জন করতে পারেননি লেখক জোসেফ সেই সময় বলেছিলেন যে হ্যাঁ তবে আমার কাছে এমন কিছু আছে যা তার কাছে কখনোই হবে না তা হল এনাফ বা প্রচুর যা আপনার কাছে রয়েছে তা জেনে শুনে কোনো বিপদের মধ্যে ফেলার কোনো মানে হয় না নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করাই সব থেকে বড় ভুল ঈর্ষা এবং সম্পদ তৈরি করার জন্য পুঁজিবাদ হল সব থেকে ভালো কিন্তু সামাজিক তুলনা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা কখনো শেষ হয় না আপনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সব সময় আপনার উপরে কাউকে না কাউকে পেয়েই যাবেন যথেষ্ট হওয়ার মানে হল আপনাকে জানতে হবে যে কোন কোন বিষয়গুলির থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন যার কারণে আপনাকে যেন পরে অনুশোচনা করতে না হয় এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার জন্য ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয় তা যতই লাভজনক হোক না কেন যেমন হল খ্যাতি পরিবার বন্ধু ভালোবাসা স্বাধীনতা এবং খুশি জয়ী হওয়ার একমাত্র উপায় হল যে সেই খেলার মধ্যে অংশগ্রহণ না করা চতুর্থ নম্বর কনফাউন্ডিং কম্পাউন্ডিং অর্থাৎ মিশ্রিত চক্র বৃদ্ধি ওয়ারেন বাফেটের অর্থের বৃদ্ধির পিছনে একটি প্রকৃত সহজ সত্য আছে তিনি শুধুমাত্র একজন বিনিয়োগকারী নন তিনি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে একজন খুব ভালো বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচিত তার সাফল্যকে একটি আর্থিক ভিত্তির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে যা তিনি তার প্রাথমিক বছরগুলিতে তৈরি করেছিলেন এবং পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের জন্য তা বজায় রেখেছেন বিনিয়োগ করা হল তার দক্ষতা কিন্তু তার গোপন রহস্য হল সময় গুড ইনভেস্টমেন্ট বা ভালো বিনিয়োগ করা সব সময় সর্বাধিক রিটার্ন পাওয়ার উপরে নির্ভর করে না একটি ভালো রিটার্ন পেতে হলে আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য তা ধরে রাখতে হবে এবং পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের জন্য তা চক্রবৃদ্ধি হারে নিবেশ করে যেতে হবে এবং এইখানেই কম্পাউন্ডিং বা চক্রবৃদ্ধি তার জাদু দেখাতে শুরু করে পাঁচ নম্বর ধনী হওয়া বনাম ধনী থাকা অর্থ পাওয়া এবং অর্থ পাওয়াকে বজায় রাখা দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং এর জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা মানসিকতা এবং কৌশলের দরকার হয়ে থাকে অর্থ পেতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে এবং নিজেকে সব সময় ইতিবাচক হয়ে থাকতে হবে এবং অর্থ পাওয়াকে বজায় রাখতে হলে এর ঠিক উল্টোটা করতে হবে এর জন্য দরকার নম্রতা এবং এই ভয় যে আপনি যা অর্জন করেছেন তা খুব দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে মাইকেল মরিজ যিনি একজন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট তিনি বলেছেন আমরা বুঝতে পারি যে আগামীকালটি গতকালের মতো হবে না আমরা এখনো পর্যন্ত যে খ্যাতি অর্জন করেছি তার উপরে নির্ভর করে আমরা বিশ্রাম করতে পারি না আমরা কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারি না আমাদের গতকালের সাফল্য আগামীকালের সাফল্যে পরিণত হবে এই অনুমানে আমরা বসে থাকতে পারি না একটি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মানসিকতা থাকতে হলে তিনটি জিনিসের দরকার হয়ে থাকে আর্থিকভাবে অবিচ্ছেদ্য থাকার লক্ষ্য তৈরি করুন বাজারের উত্থান পতন সহ্য করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম হন 
এবং চক্রবৃদ্ধির অনুসারে কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় ধরে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে টিকে থাকুন পরিকল্পনা করার জন্য সবচেয়ে প্রথম জিনিসটি হল যে কোনো প্ল্যান আপনার পরিকল্পনা অনুসারে চলবে না প্রতিটি পরিকল্পনাতেই ভুলের জায়গা থাকে আপনার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য যখন আপনার একটি নির্দিষ্ট উপাদানের দরকার হবে আপনার তৈরি করা পরিকল্পনা ততই দুর্বল হতে থাকবে আগামীকাল সম্পর্কে আশাবাদী থাকুন এবং সাফল্যের পথে আসা বাধাগুলি সম্পর্কেও সচেতন থাকুন ছয় নম্বর টেলস ইউ উইন এই তথ্যটি একজন আর্ট কালেক্টর হেইনজ বার্গ্রুইনের সম্বন্ধে যিনি পিকাসো মার্টিসেস বার্কুইস এবং ক্রিসের কয়েকটি দুর্দান্ত পেইন্টিং সংগ্রহ করেছিলেন তার শিল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা দেখে মানুষ অবাক হয়ে যেত সত্য এইটা ছিল যে সে প্রচুর পরিমাণে পেইন্টিং কিনে নিয়েছিল তার সংগ্রহের কিছু মাত্র অংশ মূল্যবান ছিল বার্গ্রুইন তার জীবনে অনেকবার ভুল করেছেন কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক হতেন যে কোনো বিষয় যদি খুব লাভজনক বিখ্যাত বা প্রভাবশালী হয় তাহলে তা তেল ইভেন্ট বা পুচ্ছ ঘটনার পরিণাম হয়ে থাকে এখন আমি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল মডেলের সম্বন্ধে কিছু কথা বলব যদি একটি ফান্ড একশোটি জায়গাতে বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে সেই ফান্ডটিতে আশি শতাংশ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিছু শতাংশ ভালো হওয়ার এবং শুধুমাত্র এক বা দুই শতাংশ ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা যদি শেয়ার বাজারে গেনার এবং নুজারের বন্টন বিবেচনা করি তবে আমরা দেখতে পাই যে অধিকাংশ পাবলিক কোম্পানিগুলি ব্যর্থ হয়ে যায় শুধুমাত্র কিছু কোম্পানি আছে যেগুলি অসাধারণ রিটার্ন দিতে সক্ষম হয়ে থাকে এবং কিছু আছে যা মোটামুটি ভালো রিটার্ন দিয়ে দেয় আপনি যখন নিজে থেকেই মেনে নেন যে টেইল ইভেন্টের মাধ্যমে ইনভেস্টিং এবং ফাইন্যান্সের মধ্যে সব কিছুই পরিচালিত করা হয় তখন আপনি মনে করেন যে অনেক কিছু হারিয়ে যাবে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে তবে এই অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সাত নম্বর সম্পদ যে কি তা আপনি দেখতে পান না সম্পদ হল সেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যা এখনো পর্যন্ত কোনো অবজেক্টে রূপান্তরিত করা হয়নি লেখক হাউসেল বলেছেন যখন কোনো মানুষ বলেন যে সে কোটিপতি হতে চান তখন তার মানে হল যে সে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করতে চান প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করা এবং একজন কোটিপতি হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে সম্পদ তৈরি করা এবং ধনী হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হল যে মানুষেরা তাদের বড় বাড়িতে বাস করেন এবং আধুনিক গাড়ি চালান তারাই ধনী প্রচুর পরিমাণে অর্থ রোজগার করা মানুষেরাই ধনী সম্পদ লুকিয়ে থাকে সম্পদ হল সেই রোজগার যাকে সংরক্ষিত করে করা হয় সম্পদ মানে বিকল্প থাকা নমনীয়তা থাকা এবং বৃদ্ধি হওয়া আপনার যা কিছু দরকার তা কিনতে সক্ষম হওয়া আট নম্বর সেভ মানি অর্থাৎ অর্থ সঞ্চয় একটি নির্দিষ্ট অর্থ আয় স্তরের পরে তিন ধরনের মানুষেরা থাকেন একজন যারা সঞ্চয় করে থাকেন অন্যজন তারা যারা টাকা বাঁচাতে পারেন তা ভাবতেও পারেন না এবং তৃতীয় যারা টাকা সঞ্চয় করার দরকার বলে মনে করেন না আপনার সেভিংস বা সঞ্চয়ের হারের মূল্য আপনার রোজগার এবং আপনার ইনভেস্টমেন্ট রিটার্নের থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান লোকেরা কি ভাবছেন এবং কি অনুভব করছেন তা নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনার সময়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ এবং বিকল্প থাকাটাই হল বিশ্বের সব থেকে মূল্যবান অর্থ নয় নম্বর যুক্তিসঙ্গত এবং ত্রুটির জন্য জায়গা যে কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একদমই খুব ঠান্ডাভাবে নেবেন না যুক্তিসঙ্গত হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখুন যুক্তিসঙ্গত হওয়া অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং এর সাথে দীর্ঘ সময়ের জন্য টিকে থাকাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের সাথে সাথে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় স্কট সাগান যিনি একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তিনি বলেছেন যে আগে যা কখনো ঘটেনি 
তা সব সময় ক্রমাগত ঘটতে থাকে মনে রাখবেন যে গতকালের পারফরম্যান্স বা কর্মক্ষমতা আগামীকালের পারফরম্যান্সের পরিণামের সূচক হয় না ব্ল্যাক জ্যাক পোকার বা যারা তাস খেলে থাকেন তারা আগে থেকেই জানেন যে তারা অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা নিয়ে খেলছেন নিশ্চয়তার সাথে নয় যেগুলো আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না সেগুলোর জন্য পরিকল্পনা করাই হল একটি সব থেকে ভালো ভাবনা আপনি এটিকে ত্রুটির জন্য জায়গা হওয়া বলতে পারেন এটি এমন একটি একমাত্র কার্যকর উপায় যেখানে বিশ্বকে নিরাপদে পরিচালনা করা সম্ভব যা আপনি দেখতে পান না এমন একটি জিনিসের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া বা অনুমান করা খুবই কঠিন তাহলে আপনি কি করবেন আপনি এটি করতে পারেন যে আপনি একটি ব্যর্থতাকে দূরে রেখে ব্যর্থতার প্রভাবটিকে কমাতে পারেন সবথেকে বড় ব্যর্থতা হল যে আপনি আপনার ব্যয় এবং দরকারের জন্য শুধুমাত্র একটি আয়ের উৎসের উপরে নির্ভর করে থাকেন তাও কোনো সঞ্চয় বা সেভিংস ছাড়াই রেনিডে ফান্ড হল একটি ভালো ধারণা আপনি সেই বিষয়গুলির জন্য অর্থ সঞ্চয় করুন যে জিনিসগুলিতে আপনি পূর্বাভাস করতে পারবেন না দশ নম্বর ইউ উইল চেঞ্জ বা আপনার পরিবর্তন হবে আমরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের খুব বড় বড় ভবিষ্যৎ বাণী করে থাকি আমাদের বর্তমান চাহিদা এবং আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের চাহিদা সমান নয় লং টার্ম বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য চিন্তা ভাবনা করা এবং কার্যকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কঠিন হয়ে থাকে এই সত্যটি আমাদের মানতেই হবে যে মানুষ পরিবর্তনের জন্যই তৈরি হয়েছে আজ আপনার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা আগামী দশ বছরে এটির কোনো গুরুত্ব নাও থাকতে পারে নিমজ্জিত বা ডুবে যাওয়া খরচ অর্থাৎ অতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কোনো লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয় না এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে যেমন মনে করুন যে আপনি কোনো একটি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন কিন্তু তা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে এখন আপনি এটিকে ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন কারণ আপনি এর মধ্যে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে ফেলেছেন এইটা না ভেবে যে আপনি পরে এখান থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন কি না যে পরিমাণ অর্থ আপনার ক্ষতি হয়েছে তা হল নিমজ্জিত বা ডুবে যাওয়া খরচ এখানে এইটা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা অর্থের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি জিনিসের সম্বন্ধে আমাদের এইটা জানা জরুরি যে তার মূল্য কত এবং তা পরিশোধ করতে তৈরি থাকুন সফল বিনিয়োগ একটি মূল্য দাবি করে থাকে কিন্তু এর মূল্য ডলার বা সেন্টের মাধ্যমে হয় না এগুলি হয়ে থাকে সন্দেহ ভয় অস্থিরতা অনিশ্চয়তা এবং অনুশোচনার মাধ্যমে এইসব বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করাটা সোজা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা বাস্তবে এর মুখোমুখি হচ্ছি খুব কম মানুষের মধ্যে এই কথা বলার স্বভাব রয়েছে যে ঠিক আছে আমার যদি কুড়ি শতাংশ অর্থ ক্ষতিও হয়ে যায় তবে আমি মার্কেটের অস্থিরতাকে একটি ফি হিসাবে দেখতে শুরু করব তখন আমরা এই বিষয়গুলি অন্যরকমভাবে দেখতে শুরু করি আপনি যখন লং টার্ম বা দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ করেন তবে আপনাকে শর্ট টার্ম বা স্বল্প মেয়াদে বাজারের অস্থিরতাকে গ্রহণ করার জন্যও তৈরি হতে হবে এগারো নম্বর নেতিবাচক প্রলোভন নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা ইতিবাচক চিন্তা ভাবনার থেকে খুব বেশি সাধারণ নয় এটি তার থেকে অনেক বেশি স্মার্ট দেখায় এবং আমরা ইতিবাচক চিন্তাধারার থেকে এর মধ্যে অনেক বেশি ধ্যান দিয়ে থাকি আপনি যদি কাউকে বলেন যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তবে তারা হয় আপনার কাজ থেকে দূরে চলে যাবেন অথবা বিভ্রান্ত চোখে আপনার দিকে দেখবেন কাউকে যদি আপনি এইটা বলেন যে তারা বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছেন তবে আপনি তার সম্পূর্ণ ধ্যান আপনার দিকে পাবেন ড্যানিয়েল কান্নেম্যান বলেছেন যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রত্যাশা বা অভিজ্ঞতার ক্ষমতার মধ্যে বৈষম্যের একটি সমীকরণের ইতিহাস রয়েছে দুই হাজার সালে যখন তেলের দাম বেড়েছিল তখন কিছু বিশেষ ধরনের তেল উত্তোলন 
অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভব হয়ে উঠেছিল চাহিদা হল সকল উদ্ভাবনের জননী এবং মানবতার মধ্যে অবিরাম উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে মানুষেরা বাধা এবং সমস্যাগুলিকে একটি নতুন সমাধানের মধ্যে দিয়ে সারা দিয়ে থাকেন বিপদের সাথে একই মাত্রায় সমাধানও আসতে থাকে এটি অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি সাধারণ বিষয় যা প্রায় নেতিবাচক চিন্তাধারার মাধ্যমে আমরা ভুলে যাই অগ্রগতির পথ ধীর হয় কিন্তু কোনো অবস্থার অবনতি এবং বিপর্যয় দ্রুত এবং প্রভাবশালী হয়ে থাকে অর্থ বৃদ্ধি করার একমাত্র পথ হল কম্পাউন্ডিং বা চক্র বৃদ্ধি যা সময় নেয় বারো নম্বর স্বীকারোক্তি এই তথ্যের মধ্যে লেখক তার নিজের আর্থিক আচরণ এবং বিশ্বাসের কথা বলেছেন লেখক তার নিজের আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি স্বাধীনভাবে নিয়ে থাকেন তিনি কম খরচের কাজকর্মের মধ্যে আনন্দ খোঁজেন যেমন ব্যায়াম পড়াশোনা কোনো কিছু শেখা ইত্যাদি তিনি ঋণের মাধ্যমে কোনো বাড়ি কেনেননি তিনি এইটা মনে করেন যে হতে পারে এটি একটি ভুল আর্থিক সিদ্ধান্ত কিন্তু এটি একটি ভালো অর্থ সিদ্ধান্ত কারণ এতে মনের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায় তিনি তার কুড়ি শতাংশ সম্পদ নগদে রাখেন যার মধ্যে তার বাড়ির মূল্য অন্তর্ভুক্ত নয় তিনি তার আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এবং জরুরি অবস্থায় তার শেয়ার বাজারের বিনিয়োগগুলি বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া এড়াতে এমন করে থাকেন চার্লি মুঙ্গের বলেছেন কম্পাউন্ডিং এর প্রথম নিয়ম হল যে এর মধ্যে অযথা বাধা দেবেন না লেখক এখন কোন স্বতন্ত্র বা ইন্ডিভিজুয়াল স্টকের মধ্যে নিবেশ করেন না লেখক তার সমস্ত স্টক মার্কেটের বিনিয়োগ কম খরচের ইন্ডেক্স ফান্ডগুলির মধ্যে করে রেখেছেন কিছু মানুষ স্টক মার্কেটের গড় ছাড়িয়ে যেতে পারেন যা বেশিরভাগ মানুষের ধারণার থেকে খুবই কঠিন প্রতিটি বিনিয়োগকারীর একটি কৌশল বাছাই করা উচিত যেখানে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা সব থেকে বেশি হয়ে থাকে বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীরা অর্থ উপার্জন করতে দীর্ঘ মেয়াদে কম খরচের ইন্ডেক্স ফান্ডগুলিতে নিবেশ করে থাকেন যেখান থেকে তারা সর্বোচ্চ রিটার্ন পেয়ে থাকেন তাহলে বন্ধুরা আমি এখানে আমাদের এই ভিডিওটি শেষ করলাম আপনাকে অবশ্যই এই ভিডিওটি বারবার দেখতে হবে এবং এতে উল্লেখিত বিষয়গুলি বুঝে তা ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আপনারা সবাই এই ভিডিওটি খুবই পছন্দ করেছেন এবং আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু শিখেছেন আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি পছন্দ করে থাকেন তবে আমাদের এই ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করুন যাতে আমরা উৎসাহ পাই এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেল বুক স্পিকারের সদস্য হন আপনার অনুপ্রেরণা আমাদের এই ধরনের আরও ভিডিও আপনাদের কাছে আনতে সাহায্য করবে তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি খুবই ভালো লেগেছে আপনারা যদি এরকম মজার মজার নতুন নতুন তথ্য জানতে চান তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না কারণ আমি এরকম নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আসতে থাকি আপনাদের এই পিওর চ্যানেলটিতে আজকের জন্য এখানেই শেষ করলাম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে জয় হিন্দ বন্দে